Ang hahanapin ay ang markdown, cost, at ang new selling price. Para sa A, ang given ay ang old selling price, ang markdown rate based on old selling price. Para naman sa B, ang given ay ang original selling price at ang mark on. Para sa C, ang given ay ang markdown at ang markdown rate based on new selling price. So, una natin sabutan ang letter A. Para mahanap natin ng markdown, imumultiply lang natin ang old selling price sa markdown rate based on old selling price. So, 4,000. Ito yun, no? old selling price multiplied by markdown rate based on old selling price dapat. So, imumultiply natin ng 4,000. Imumultiply natin siya sa 37.5%. Ang gagawin natin para ma-convert ang percent, ililipat natin ang decimal uh, twice papunta sa kaliwa. So, magiging ganun siya. So, magiging 0.375. So, 4,000 multiplied by 0.375. So, kapag minultiply natin yon 4,000 times 0.375. Ang sagot natin is 1,500. So, ang markdown na natin is uh, PHP 1,500. Para naman sa B, ang hinahanap ay cost. Ang given ay ang original selling price, which is 1,950 pesos, at ang mark on na 30%. So, para mahanap natin ang cost, i-divide lang natin ang original selling price sa mark on. Pero, pag mag-divide na, 1,950 kailangan ay 1.3 Okay, first inusog natin yung decimal place ng dalawa 1, 2 kaya siya 0.3 Tagka 1 dito, kasi yun ay nagre-represent para sa 1,950 So, kapag dinivide natin ang 1,950 sa 1.3 ang makukuha nating sagot ay 1,500 so, ang cost natin ay 1,500 pesos. Para naman sa C, ang given natin ay ang markdown, which is 300 pesos. At ang markdown rate based on new selling price. So, ang hinahanap ay ang new selling price. Para mahanap natin ang new selling price, I-divide natin ang markdown sa markdown rate based on new selling price. So, i-divide natin. So, C, 300, uusog natin ulit ito by 2 decimals, 1, 2, kaya magiging siyang 0.2 nun, divided by 0.2. So, kapag din-divide natin siya, 300, divided by 0.2 ang sagot is 1,500 so PHP 1,500